El Centro Residencial de Oportunidades Educativas es una escuela especializada en ciencias matemáticas, ingeniería y robótica acuática. Y hoy nos acompaña el profesor José Torres y la estudiante Paola Bonilla para hablarnos del programa de robótica acuática. Buenos días a ambos, sé que salieron Buenos tempranito días. desde días. Villalba. Sí. <ríe> bueno, yo, yo quiero saber cómo se ha desarrollado este programa de robótica acuática en Villalba. Ok, nosotros llevamos prácticamente ya cinco años como escuela. Eh, uno de nuestros enfoques ha sido la robótica acuática. Este año comenzamos con este nuevo proyecto que se conoce como el C-Glider, uh -huh. donde los estudiantes lo diseñan y lo construyen. Y es un vehículo autónomo y ellos lo utilizan para hacer proyectos de investigación. Actualmente tenemos la colaboración de lo que es Caricus y la bahía este de Bahía de Jobo, la Reserva Natural Bahía de Jobo. ¿Qué? Paola les va a hablar un poquito de esos proyectos. Paola, ¿qué, ¿qué hace este instrumento tan interesante? Porque vemos que tiene una GoPro, tiene también como unas piezas de programación. ¿Qué, ¿Qué hace? Bueno, el instrumento lo que se hizo fue que se programó con Arduino y se utilizó una jeringuilla para que funcione, para mantener su estabilidad y flotabilidad dentro del agua. Se le tiene la cámara para el monitoreo debajo del agua y la programación se le están añadiendo unos sensores de temperatura y presión para poder saber qué salinidad se supone que tenga el área donde se trabaja la investigación y qué posibles especies nos encontremos allí y cómo nos afectará el área. Bueno, yo veo que aquí tienen como unos, unos amarradores, que esto, o sea, quiere decir que por aquí es que lo colocan debajo del agua, o por sea, aquí, ¿cómo funciona? Por aquí le ponemos un cablecito en caso de que falla algo en la programación y se pierda, pues como... La nuestra medida de seguridad. O sea que va solito eh, como, eh, como un glider realmente sí, a través del agua. Glider. ¿A qué profundidades? Este llega hasta 12 pies. De hasta 12 pies. ¿Y dónde lo han probado? En eh, la piscina ya, de la escuela. Sí, en la, en la piscina, piscina de la, de la escuela. escuela. O sea que tienen intención a lo mejor de llevarlo a un estuario o a un sí, lugar natural. Para el estado, Tenemos de la Bahía de Jogu, de... el próximo 4 de diciembre. Tenemos la intención de utilizarlo en procesos de investigación. Y pues tenemos una mejor recopilación de datos utilizando esto que simplemente ir y ver. Profesor, ¿cuál es la importancia de, de darle esta oportunidad a los jóvenes de conocer otras disciplinas, verdad, de, dentro de la misma robótica o dentro de lo que es STEM, que es ciencia, sí, tecnología, sí. ingeniería y Cabe matemática? Cabe destacar, ¿verdad?, que nuestros estudiantes, ah, más allá de lo que yo les doy en el salón de clase, ellos utilizan estos instrumentos para hacer investigaciones que se toman por las distintas agencias como parte de sus investigaciones. En otras palabras, hemos creado una comunidad de ciudadanos científicos donde todos ellos, sus, sus proyectos, son parte de los proyectos de investigación de Bahía de Jobos. Y como les dije, recientemente pues, comenzamos con Caricos, que van a ser nuestros asesores en este programa. Paola, y para ti, como ¿tú estás en, qué, en cuarto en año? año? ¿Cómo ha cambiado este proyecto tu forma de pensar respecto a las ciencias y hacia dónde bueno, te diriges en un futuro? Este, me ayudó, me abrió muchas oportunidades el año pasado. Bueno, este mismo año en verano me permitió ir a Washington y pre presentar una investigación que realizamos utilizando la robótica. Y abre muchas puertas y te enseña que hay otras áreas que puede relacionar que quizás, por lo menos yo quiero estudiar medicina y puedo buscar la forma de relacionarlo con lo ambiental y cómo trabajar para mejorar el, nuestro ambiente y cómo hacer un aporte científico desde a, ahí. Exacto. ¿Y qué, qué mensaje le das a los jóvenes? Que trabajen en lo que es la ciencia, en la investigación, que aunque parece mucho trabajo y es difícil, de verdad vale la pena y te abre muchas puertas desde temprana edad. Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias a ambos por estar aquí eh, con nosotros. Ajá, aprovechar la oportunidad ¿Seguro? para invitarla a la escuela que le pusimos su nombre al edificio de ciencias y matemáticas. ¿Qué? ¿Qué? Fue <risa> 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 seleccionado ¿verdad? entre un grupo de no me hagas llorar. <risa> no, no, no. científicos puertorriqueños <risa> y los estudiantes pues, seleccionaron el edificio de ciencias y matemáticas ¿verdad? para llevar su nombre. Aunque pues ya, ya, ya usted es parte de Croes. Gracias. Hola, ¿cómo tú me sigues? Bueno, pues ya saben que esto es, esto es de gran emoción para mí. Ciertamente pues voy a estar con ustedes y honrada, bueno, con humildad, ¿verdad? Esto es lo que a mí me gusta. Así que eso es lo que queremos traer. Y por eso quiero decirles gracias. Por eso pues quiero decirles también que para dar participación a todas esas escuelas y todas esas buenas notas en ciencia, 
eh, aquí el equipo de Noticentro nos ha abierto también ahora una cuenta de email para que si ustedes quieren participar de esta sección puedan venir. Así que ciencia arroba guapa punto tv. Escríbanme para poder entonces coordinar con producción y que ustedes puedan traer también estas buenas noticias que ha tenido gran éxito. Y de nuevo, gracias. De verdad, lo aprecio mucho.